¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más Porque hoy les tengo una pequeña falio... paleoficha de espero casi 5 minutos Porque tal vez dure 5 minutos en la edición Pero probablemente lleve media hora hablando solo y trabándome 20 mil veces Pero antes de comenzar les pido que se suscriban y le den like a este video La semana pasada también tuvimos un video un tanto informativo pero de la franquicia de Jurassic Park Dinosaurios ficticios, sí, y quiméricos Por acá arriba les dejo el enlace el, 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 La etiqueta Y abajo en la descripción les dejo el enlace Porque hoy Vamos a hablar de Un nuevo dinosaurio sudamericano Así que suscríbanse Y comenzamos Primero vamos a empezar por decir qué es un abelisaurio. Un abelisaurido o un abelisaurio Es un dinosaurio de estos Con cráneo corto Bastante chatito Que tiene brazos cortos Casi que vestigiales Con movimiento nada más en el hombro Y manos bastante reducidas Además de ornamentaciones en el cráneo Bastante particulares Estas ornamentaciones pueden ir desde Rugosidades, bultos Hasta cuernos Como en el Carnotaurus Y hoy vamos a hablar De un nuevo abelisaurido Su nombre Coleken y Nakayali Sí, eh, un nombre bastante particular Pero todos los dinosaurios tienen uno así Los abelisauridos estaban bien distribuidos Ya que no solamente se les encontraba en Sudamérica También se les encontraba en Asia y... A los abelisauridos no solamente se les encontraba en Sudamérica Sino que también en otras partes del mundo como Asia y África esto los hace unos dinosaurios bastante exitosos y bien distribuidos en el mundo prehistórico. A Coleken se le encontró en la Patagonia, sí, en la Patagonia Argentina, en la formación La Colonia. La misma formación donde se le encontró a Carnotaurus. Por lo tanto, pudieron haber coexistido uno con el otro. A Coleken se le conoce de restos craneales, además de vértebras caudales y dorsales, además de partes de la pelvis y las patas traseras casi completas. Se sabe que es un nuevo belisaurido porque las características de los restos craneales son muy diferentes de comparación de Carnotaurus y de otros abelisauridos anteriormente descritos. Si hablamos de su filogenia, Coleken está ubicado dentro del grupo de los abelisaurios brachirrostros o brachirrostras dentro de este grupo. Aquí está su cladograma. Está cercanamente emparentado con Carnotaurus, Aucasaurus y uno que yo nunca había escuchado hablar y tiene un nombre bastante particular, con niebla. El equipo de paleontólogos que lo describieron y descubrieron, además de saber que es una nueva especie, en qué formación se le encontró, con qué otros abelisauridos está relacionado e incluso con cuál pudo haber compartido su formación y su ecosistema, también arrojaron una edad aproximada de este nuevo dinosaurio. Se sabe que el individuo que encontraron de Coleken tiene una edad aproximada de entre 6 a 9 años, pero ¿cómo supieron esto los paleontólogos? Fácil, entre comillas, por análisis osteológicos. Se analizó un fragmento de la tibia de Coleken y en este fragmento se encontraron pequeños orificios o lagunas que en vida contenían a unas células especializadas llamadas osteocitos. Los osteocitos son células que se encargan del crecimiento de los huesos. Estas lagunas eran bastante numerosas en el fragmento analizado. Esto quiere decir que había bastantes osteocitos. Un individuo que necesita crecer necesita bastantes osteocitos y por lo tanto estas lagunas albergarían a muchas de estas células especializadas. Cuando un individuo está dejando de crecer y disminuye su rango de crecimiento, los osteocitos se tienden a ir disminuyendo. Además de la presencia alta de osteocitos, también se analizaron las suturas de los restos craneales y de las vértebras encontradas, observando que las suturas, las uniones entre los huesos, no estaban muy cementadas, no estaban muy fijas, muy unidas, lo que quiere decir que este animal todavía no terminaba su crecimiento. Estas observaciones, en comparación con las descritas para otros dinosaurios abelisauridos, arrojaron que era un animal que a nivel osteológico estaba maduro, sin embargo no estaba cerca de detener su crecimiento, todavía no era un ejemplar completamente maduro. Por lo tanto, su edad se le estimó entre 6 y 9 años. 
esto es una pequeña embarrada de lo que se sabe hasta hoy del espécimen encontrado de Coleken. Si quieren saber más, acá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace al artículo científico de su descripción. Y corrimos con suerte porque es completamente gratuito, aunque está en inglés. Así que tendrán que poner a prueba sus clases de inglés por Duolingo. Yo me despido. Muchísimas gracias por haberme visitado en este video. Cada semana estoy subiendo videos diferentes. Desde fichas paleontológicas rapiditas o más complejas. Hasta fichas de Jurassic Park o cualquier cosa que tenga que ver con dinosaurios. Aquí agarramos parejo. Porque la divulgación no está peleada con la cultura popular. Así que déjame acá abajo en los comentarios, ¿ya habías escuchado hablar de Coleken? ¿O habías escuchado hablar de los abelisauridos? Y si te preguntas, ¿por qué tengo a los ceratosaurus aquí junto a los carnotaurus? En otro video les voy a explicar por qué. Me despido, muchísimas gracias, nos vemos y hasta la próxima. Jurassic Park is frightening in the dark.